வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தான் உலகம் சாரி ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமான ஒரு டெக்னாலஜி டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன டாப்பிக்னு உடனே வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் ஸோ வாங்க உடனே வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த டெக்னாலஜி டாப்பிக்னால் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது ரொம்பவே முக்கியம் ரொம்பவே ஃபண்டமெண்டலான ஒரு டாபிக் தான் அது என்ன டாப்பிக்னால் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரிதம்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்ன ஏன் அதுக்கு ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான அர்த்தம் என்னங்கிறத இந்த வீடியோ முடிவில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்தடுத்த வீடியோகளில் அல்கோரிதம்னா என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் அல்கோரிதம் கொடுக்குற வித்தியாசங்கள் என்ன இதை பற்றிலாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபஸ்ட் என்ன ஏன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நிறைய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை வந்து ஒரு ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் கைடன்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இது மூலமாக மோட்டிவேட் ஆகி நீங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓவராலாக இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரிதம்ஸ்னு சொல்லும்போது எதெல்லாம் நீங்கள் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிறத இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கூகுள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாமே டெக்னாலஜியில் பெரிய ஜெயன்ஸ் ஓகேயா இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு ஒருத்தனை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு வர்ற கேண்டிடேட்டை எதிர்பார்க்குற முக்கியமான ஸ்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்கில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரிதம் அல்காரிதம்ஸ் தான் இதை ஏன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நான் சொன்னதை வச்சே உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இது இம்பார்ட்டன்ட்னு புரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரிதம்ஸ் தான் ஓகே அதுதான் பேசிக் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்கிறது வேறு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வேறு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் முக்கியம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மூலமாக தான் இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லும்போது நம்ம பிஹெச்பி ஜாவா அப்படி சொல்லுவோம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லும்போது அதுக்குள்ள ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் சில ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்ன மாதிரி ஆங்குலராக இருக்கலாம் கோடிக்னேட்டராக இருக்கலாம் ரியாக்டாக இருக்கலாம் டாட் நெட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்ப்ரிங் ஃபார் ஜாவா அது கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் வரும் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி வேலை பார்க்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் கம்ப்யூட்டரோட ஃபண்டமெண்டல் என்ன அதோட சயின்ஸை நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க படிக்க வேண்டிய ஒரே டாபிக் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் அல்காரிதம்ஸ் தான் இதுதான் ரொம்ப பேசிக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் தான் முக்கியம் முக்கியம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபஸ்ட்டு என்னது அது எனக்கு புரியணுமா இல்லையா அதுக்கப்புறம் அல்காரிதம்னா என்ன அது எனக்கு புரியணுமா இல்லையா ஒரு 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 வார்த்தையை வச்சே அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இதில் ஏதோ வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்குது இப்படி தான் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் அல்காரிதம்னு சொல்லலாம் ஆனால் எப்படி சொல்கிறாங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ளூரலில் சொல்கிறாங்க அல்காரிதம்ஸ் ப்ளூரலில் சொல்கிறாங்க அப்போ இது சிங்குலரான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நிறைய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்க போது நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்க போது அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்னென்ன யூஸ் கேஸ் அதை நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சும் நம்ம நிறைய பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நான் எதை கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா வாட் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா முதல்ல என்ன நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ளூரலுக்கு இன்னும் போகலை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிற சிங்குலரான வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஐபிஎல் வரப்போது இல்லையா ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதில் எல்லாருக்கும் ஃபேவரட் டீம் என்னவாக இருக்கும் சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு தமிழ் பேசுகிற எல்லாருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தான் அதில் எத்தனை பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் ஓகே அதில் பதினோரு பிளேயர்
ஓகேயா அதில் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு நேமும் ஒரு ஒவ்வொரு டேட்டா தான் பட் நம்ம இப்போ குரூப் ஆஃப் டேட்டான்னு நம்ம யோசிச்சு வச்சுக்கணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம சொல்லும்போதே வி ஜென்ரலி ஃபோக்கஸ் ஆன் குரூப் ஆஃப் டேட்டா அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் பதினொன்றில் ஒவ்வொரு நேமும் ஒவ்வொரு டேட்டா தான் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க இப்போ இந்த டேட்டா வந்து பதினொன்றும் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோங்கிறது மட்டும் எப்போவுமே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த டேட்டாவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பதினோரு பேரையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டாலும் இந்த மூணாவது பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ என்ன டேட்டான்னு வந்துட்டாலே அதை ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு யார் பதினோரு பேர் விளையாட போகிறாங்க ஃபஸ்ட் மேட்ச்லங்கிறத நம்ம எழுதுவோம் கரெக்டாக அதை கிரியேட்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணுவோம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ரீட் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி ஸ்க்ரீனில் காட்டுறாங்க இல்லையா இதை தான் நம்ம ரீடுன்னு சொல்கிறோம் அப்டேட் அப்டேட்னா என்ன இந்த மேட்சில் இவருக்கு பதில் இவர் வந்து விளையாடுவார் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அப்டேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அந்த பிளேயர் டீமில் அதுதான் அப்டேட்னு சொல்கிறோம் டெலிட் இப்போ யாருக்காவது இன்ஜுரி ஆகிருக்கலாம் ஒரு ஹெவியான இன்ஜுரி ஆகிருக்கலாம் மேட்ச் விளையாடும் போது அவங்க அந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லும் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போகலாம் அப்போ அவங்கள இந்த பிளேயர் போர்டோ இந்த டீம் டீம் லிஸ்ட்டில் இருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா அதை நம்ம டெலிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்த ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் நாலு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்று கிரியேட் ரெண்டாவது ரீட் மூணாவது அப்டேட் நாலாவது டெலிட் இதோட இதோட ஷார்ட் ஃபார்மாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரெட்னு சொல்கிறாங்க கிரியேட்டில் இருக்க சி ரீட்டில் இருக்க ஆர் அப்டேட்டில் இருக்க யூ டி டெலிட்டில் இருக்க டி க்ரெட் க்ரெட் சிஆர் யூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நாலாவது பாயிண்ட் வாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம டேட்டான்னு சொல்லும்போது பதினோரு பேரையும் ஒவ்வொரு நேமையும் நம்ம டேட்டான்னு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதில் அது பதினொன்றையும் சேர்த்து குரூப் ஆஃப் டேட்டான்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை டுகெதர் ஹோல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அந்த ஹோல்ட் ஆகிற டேட்டாவில் அந்த டேட்டாவில் நம்ம க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த குரூப் ஆஃப் டுகெதர் ஹெல்த் டேட்டாவில் நம்ம க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆப்போட பேர் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஆப் வந்து பிளேயர் போர்டு அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறேன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு குரூப்பிங் ஆஃப் டேட்டா ஓகே அந்த குரூப்பிங் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் இல்லாமல் அதை டுகெதர் ஹோல்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த டுகெதர் ஹோல்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவெல்லாம் டுகெதர் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது அதாவது அந்த ஒவ்வொரு கிரியேட்டும் ஒவ்வொரு ரீடும் ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் ஒவ்வொரு டெலிட்டும் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இதை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதுவோம் அது ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கா அதாவது கிரியேட் வேகமாக நடக்குதா ரீட் வேகமாக நடக்குதா அப்டேட் வேகமாக நடக்குதா டெலிட் வேகமாக நடக்குதா எது ரொம்ப ஸ்பேஸ் கம்மியாக எடுத்துக்குது எது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது ரொம்ப ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது இப்படியெல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா இதை தான் நம்ம ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஆஃப் டேட்டா இருக்க போது அதை மொத்தமாக ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நம்ம க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அது ஒவ்வொன்றும் எந்த அளவுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு நம்ம ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஆறாவது பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அரேங்கிறது ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அரே எப்படி இருக்குங்கிறது என்னோடய அடுத்த வீடியோலேயோ இந்த கண்டினியூஷன்லேயோ நான் வந்து சொல்ல தான் போகிறேன் ஒரு அரே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு பதினோரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க பதினோரு பாக்ஸஸ் இருக்க போது தொடர்ந்து பதினோரு பாக்ஸஸ் இருக்க போது ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு பிளேயர் நேம் இருக்க போகுது ஓகே இதை தான் நம்ம அரேன்னு சொல்கிறோம் இந்த அரே வந்து இப்படி தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அரேங்கிறது என்னது பதினோரு கண்டினியூஸ் பாக்ஸஸ் இ
உங்களுக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நினைச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யாருக்காவது உதவும்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம கண்டிப்பா யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் பற்றி நல்லாவே பேசலாம் இந்த இது இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என் பேர் விஜய்கிரண் நான் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்